హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి సో వీడియో కంటిన్యూ చేయే ముందు వీడియో అయితే ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో చాలా మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయమని చెప్పేసి కామెంట్స్ లో అడుగుతున్నారు అయితే ఇంతకు ముందు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే దాన్ని తీసేసి నేను వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అయితే సెట్ చేశాను ఇప్పుడు మేము కొత్త ఇంటికి షిఫ్ట్ అయ్యాం పైన కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఆ రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యే వరకు ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా పెట్టేసి మేనేజ్ చేయడమే తర్వాత ఆ రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు కొత్త సెటప్ అయితే చూడొచ్చు సో అంతవరకు అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి సన్ గురించి సో పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అని చెప్పేసి నాసా వాళ్ళు ఒక రాకెట్ని అయితే సన్ దగ్గరకు పంపించారు సో అది గంటకు ఏడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో అయితే సన్ దగ్గరకు వెళ్తుంది అన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అంటే సన్కి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి అంతేకాకుండా సన్ మీద సౌర తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఆ సౌర తుఫాన్లను పరీక్షించడానికి దీన్ని పంపించినట్టయితే తెలుస్తుంది అయితే డెబ్బై లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే ఇది సన్ని పరీక్షిస్తా అన్నట్టు సో అక్కడ జరిగే ఈ సౌర తుఫాన్లు మనకు కేటగిరీస్ ఫైవ్గా డివైడ్ చేశారు అన్నట్టు అంటే జీ జీ వన్ నుంచి మొదలు పెడితే జీ ఫైవ్ వరకు సో జీ వన్ తక్కువ ప్రమాదకరమైనవి జీ ఫైవ్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే చాలా ఎక్కువ ప్రమాదం అన్నట్టు సో ఒకవేళ అవి మన భూమి మీదకి వచ్చాయనుకోండి మన కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో లేకపోతే మన శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి దెబ్బతిన ప్రమాదం ఉంది సో అందుకోసమే వీటి నుంచి ఎలా రక్షణ పొందాలి అనేది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అంటే స్పష్ట అవి ఎలా ఏర్పడతాయి వాటి వల్ల ఎంత డ్యామేజ్ జరగచ్చు సో వాటిని ఆపడానికి ఏమేం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దాని దగ్గరకు అయితే వెళ్ళాలి కదా సో అందుకోసమే ఈ ప్రాబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అక్కడ పంపించినట్టు తెలుస్తుంది సో వీడియో కంటిన్యూ చేయే ముందు మొన్న మధ్య నేను నాయిస్ ఫ్లెక్స్ అని చెప్పేసి ఒక బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్ని అన్బాక్సింగ్ చేశాను కదా సో దాన్ని నేను కొరియర్ చేసేసాను శివ లక్కి అని చెప్పేసి ఒక బాయ్ అయితే ఒక అబ్బాయి అయితే దాన్ని గెల్ గెలుచుకున్నాడు కదా అతను ఒక వీడియో తీసి అయితే పంపించాడు సో ఈ వీడియోని అయితే మీరు చూడవచ్చు ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడే వచ్చిందని థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా చాలా గివ్ అవేస్ ఉన్నాయి కదా మన ఇన్ఫినిక్స్ వాచ్కి సంబంధించిన గివ్ అవే ఉంది అంతేకాకుండా ఎంఐ బ్యాండ్ తీయకి సంబంధించిన గివ్ అవే పెట్టాను ఇంకొక రెండు మూడు గివ్ అవేస్ అయితే నడుస్తున్నాయి సో ఆ గివ్ అవేస్లో మీరు పాల్గొంటే మీరు కూడా దీన్ని గెలుపొందొచ్చు నేను నిన్న చెప్పినట్టు ఇంకా చాలా గివ్ అవేస్ ఉన్నాయి చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో వాటి గివ్ అవే కూడా నేను పెడతాను దాంతో పాటే ఈ మంత్కి సంబంధించిన లక్కీ యూజర్ అంటే రెగ్యులర్గా మన ఛానల్లో కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి కూడా ఈ మంతే ఒక గిఫ్ట్ పంపించబోతున్నాను త్వరలోనే నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా టీవీ గురించి షామి వాళ్ళ పూర్తిగా వీళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ సంబంధించిన ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ ఉండే టీవీని అయితే లాంచ్ చేశారు సో జేబీఎల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేసినట్టు మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా సో డాల్బీ అట్మాస్ అయినా కానివ్వండి డిటిహెచ్ అయినా కానివ్వండి ఇటువంటి అన్ని డాల్బీ ఆడియో అయినా కానివ్వండి ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అయితే దీంట్లో ఉంటాయి సో ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే పర్లేదు అని చెప్పేసుకోవచ్చు డిసెంబర్ టెన్త్ నుంచి మీరు దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ఒక నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ పే చేసాం అనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ వరకు వారంటీ అయితే ఇస్తారు మీరు ఏ క్రెడిట్ కార్డ్కి సంబంధించి దాన్ని సరే యూజ్ చేస్తే ఇంకొక టెన్ పర్సెంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తారని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటోలా వన్ హైపర్ గురించి దీన్ని అయితే లాంచ్ చేస్తారు త్వరలో ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తారు అనుకోండి ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ పెట్టారు దీని గురించి మాట్లాడినట్టయితే స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి అంత చెప్పుకోదగ్గ లేవు ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇండియాలోకి ఈ ప్రైస్ ప్రకారం తీసుకొస్తే కష్టం అని చెప్పేసుకోవచ్చు కాకపోతే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన సెల్ఫీ కెమెరా సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా టూ కెమెరాస్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు అందరూ త్రీ కెమెరాస్ ఫోర్ కెమెరాస్ ఫైవ్ కెమెరాస్ వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వీళ్ళు టూ కెమెరాస్ తోటి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్కి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ తోటి అయితే లాంచ్ చేశారు కాకపోతే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఫార్టీ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి లాంచ్ చేశారు సో ఈ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఒకటి బాగుందని చెప్పేసుకోవచ్చు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ ఇలా మనకు రకరకాల స్టోరేజ్లో ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ తోటి కూడా మనకి ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తోటి అయితే దీన్ని లా
ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోవా సిక్స్ ఫైవ్ జీ దాని గురించి సో దీన్ని చైనాలో అయితే లాంచ్ చేసేసారు సో కెరిన్ నైన్ నైంటీ ప్రాసెసర్ తోటి దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో బెలాంగ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మోడల్ని దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగినట్టయితే తెలుస్తుంది సో దీనిలో రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి కెరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ తోటి కూడా లాంచ్ చేసేసారు సేమ్ డిస్ప్లే సేమ్ సైజ్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే ప్రాసెసర్ మాత్రం చేంజ్ ఉంటుంది డ్యూల్ పంచువల్ డిస్ప్లే తోటి దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫోర్ వాష్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి చైనాకి సంబంధించిన ఎస్ఎండబ్ల్యూ స్మార్ట్ వాచ్కి సంబంధించి సో ఈ స్మార్ట్ వాచెస్ ఎస్పెషల్లీ పిల్లల కోసం డిజైన్ చేసిన స్మార్ట్ వాచ్ అన్నట్టు అయితే దీనిలో ఒక సెక్యూరిటీ లోపం వల్ల ఆ వాచ్కి సంబంధించిన అంటే ఆ వాచ్ ఎవరైతే పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ రియల్ టైం లొకేషన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి సెక్యూరిటీ రీసెర్చెస్ అయితే చెప్తున్నారు దీంతో పాటే వాళ్ళకి సంబంధించిన నేమ్ అయినా కానివ్వండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయినా కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి దానిలో ఉండే అంటే దీని ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకునే ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటిని ఈజీగా హ్యాకర్స్ యాక్సెస్ చేయగలరన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే ఇవన్నీ తెలిసినా కూడా ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఇంకా ఈ బగ్ని ఫిక్స్ చేయకుండా ఈ స్మార్ట్ వాచెస్ని అయితే సేల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ లెవెన్ సిరీస్ గురించి అంటే ఎస్ లెవెన్ ఎస్ లెవెన్ ప్లేస్ ఎస్ లెవెన్ ఈ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా దానిలో ఎగ్జిన్ సంబంధించిన నైన్ నైంటీ ప్రాసెసర్ వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది ఎయిట్ కే వీడియోస్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ రికార్డ్ చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కూడా కల్పించబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లేస్కి సంబంధించి వన్ ప్లస్ సిక్స్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా డిసెంబర్ సిక్స్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ వరకు చాలా మొబైల్స్ మీద అయితే డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వబోతున్నారు దానిలో వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్రో వన్ ప్లస్ సెవెంటీ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇలా కొత్త కొత్త మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద అయితే రెండు వేలు పదిహేను వందలు ఐదు వందలు ఇలా రకరకాల డిస్కౌంట్స్ అయితే ఇవ్వబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ సంబంధించిన బర్డ్స్ ప్లస్ గురించి దీన్ని మనకు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ లెవెన్ ఉంటుంది కదా దాంతో పాటే లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఇంకా మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే బయటికి రాలేదు కాకపోతే ఒక విషయం దీనిలో ఎయిట్ జీబీకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎక్స్బాక్స్కి సంబంధించిన లాక్ హార్ట్ గురించి సో దీన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు కదా అయితే ఇది అనకుండాతో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా ఫాస్ట్గా అంతేకాకుండా చాలా తక్కువ ప్రైస్లో దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ప్రైస్ ఎంత అనేది అయితే రివీల్ చేయలేదు కాకపోతే ఇంతకుముందు దాంతో పోల్చుకున్నట్టు అయితే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోనీ ఆల్ఫా నైన్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లాంచ్ చేశారు సో ఫుల్ ఫ్రేమ్ ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా అన్నట్టు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే నాలుగు లక్షలు ఉంది దీనికి సో దానిలో ఫీచర్స్ కూడా అలానే ఉన్నాయి సో ఫోకసింగ్ పరంగా అయినా కానివ్వండి మిగతా దేని పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది చాలా అడ్వాన్స్డ్గా అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ త్రీ ఏకి సంబంధించి సో దీనికి డిసెంబర్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్ ఎవరెవరైతే అప్డేట్ చేసుకున్నారో వాళ్లకు మొబైల్ క్రాష్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే చాలామంది యూజర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు జనరల్గా గూగుల్కి సంబంధించిన డివైజ్లలో ఇలాంటి సమస్యలు రావడం కొత్త ఏం కాదు సో మరి దీన్ని ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రోకి సంబంధించి సో దీంట్లో మనం లొకేషన్ పర్మిషన్స్ అలో చేయకపోయినా కూడా యూజర్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే యూజర్ లొకేషన్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది అయితే దీనికి యాపిల్ వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని యాప్స్ అంటే పర్మిషన్స్ అడుగుతాయి కొన్ని కొన్ని యాప్స్ పర్మిషన్స్ అడవు కదా పర్మిషన్స్ అడిగిన యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇలా డేటాని కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ బార్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఈ లొకేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు మనకు ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ లొకేషన్ ఆన్ అయిన ఆన్ అయినట్టు కనిపించడం వల్ల చాలామంది యూజర్స్ అయితే ఇటువంటి కంప్లైంట్ అయితే చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పోకి సంబంధించి సో ఒప్పో వాళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ క్వార్టర్ వన్లో ఒక మొబైల్ లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది దాంతో పాటు ఒప్పో రెండో త్రీ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో మనకు నిన్ననే లాంచ్ చేసిన కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి ఆ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి పబ్జీకి సంబంధించి సో పబ్జీలో మనకి ఇప్పటికి ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా నైంట